Okej, okay, så jag tänkte vi skulle spela lite uh, mer main idag. Jag alltså, tänkte spela specifikt uh, Mortal Kombat, de gamla Mortal Kombat-spelen. Det, I och med att jag körde Ultimate Mortal Kombat 3 i den förra videon så tänkte jag visa de två första spelen. Uh, så vi tar dem i kronologisk ordning, liksom börjar med det första och sen tar vi uh, uh, det andra spelet. Uh, jag har redan ställt in knapparna. Uh, så fan har den. <clears throat> jag ställer i knapparna därifrån. Uh, det här är de kontrollerna som jag ställer in för uh, Ultimate Mortal Kombat 3. Det verkar vara typ samma. Alltså allting verkar vara ungefär samma. Den enda i. Kontrollerna är samma i ettan och tvåan. Det är bara typ en knapp som har en annan funktion. Uh, det är den här knappen som är typ spring. Man springer. Men på de gamla spelen så är det block. Så det finns två blockknappar. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg exakt vad fan skillnaden är. Varför man behöver två olika block. Om det är typ att man blockar på vänster eller höger sida. Eller om det är man blockar när man står upp eller när man sitter ner. Liksom, eller när man duckar liksom, i spelet. Jag vet inte exakt varför det är två. Jag kommer inte ihåg. Alltså. Men... Uh, så det, det är samma i alla fall. Knapparna är allting samma. Uh, så det är det. Uh, men först så ska vi snacka om. Uh, min processor. Och hur varm den är. Uh, det är typ som att jag behöver inte ha en spis längre. Jag kan laga min mat direkt på moderkortet. Därför att <laughs> min processor den är riktigt jävla varm. Det är en grej som jag hade önskat att jag... Som jag önskar att jag hade vetat innan jag skaffade AMD. Därför att det här är mitt första AMD. Det här är mitt första AMD-bygge liksom. Det är första gången jag bygger en dator med AMD-processor. Innan har jag bara haft Intel. Liksom i alla, i alla mina tidigare datorer. Jag tror inte haft AMD en enda gång. Det har alltid varit Intel. Uh, så Intels processorer, så vitt jag fattar det. I alla fall den jag hade. Var betydligt svalare. Än den här. Alltså till och med när den gick för fullt, fullt jävla ös så var den inte i närheten av lika varm. Som eh, den här processen som blev. Uh, jag läste på jag läste på lite för jag blev eh, riktigt orolig. Alltså, eh, så jag, när jag precis hade eh, satt ihop den här datorn och jag kollade temperaturen. Det finns flera olika sensorer eh, på processorn. De sitter på olika ställen och sånt. Så eh, de kommer ge olika... Temperatur så jag läste av fel sensor i början Jag tyckte bara ah, den här temperaturen ser bra ut Därför att den var väldigt låg Och sen fattade jag efter ett tag bara, Jag läser, läser av fel sensor Det är en annan sensor som man ska läsa Om man vill få liksom, kor- alltså, korrekt Eller den temperaturen som man behöver bry sig om liksom. Så när jag läste den bara Oh shit uh, Därför att jag såg uh, typ, Alltså om jag driver den här processen för fullt liksom, om, uh, Vi kör 100-100% belastning På alla kärnorna och allting Alltså den kan gå upp i, om inte jag sätter en gräns i BIOS, den kan gå upp i, eh, eh, blir det typ 91 grader. Så jag tror gränsen som AMD har satt i själva chippet i sig är att den kan inte gå upp längre än 92. För så fort, så fort den går upp, i, alltså runt 91-92 så kommer den automatiskt att klocka ner. Vilket gör att den eh, kyls av direkt liksom. Så det är så de justerar, det, det finns inget sätt att eh, driva den för varmt, det, det går liksom inte. Uh, enligt vad jag kommer ihåg förr i tiden så kun, kun, då fanns det ingen sån uh, begränsning. Så man kunde driva en processor hur varmt som helst. Uh, vi säger om du skulle sätta igång en dator och inte ha kylpasta och ingen, ingen fläkt eller någonting. Uh, på den tiden. Så hade, kan du garantera att för, förstöra din processor. Alltså därför att den hade bara blivit så varm så att den hade, uh, där, saker hade börjat smälta. Liksom. Därför att de blir otroligt varma. Uh, de här chippen. Uh, men nu Jag menar, min har en begränsning I, i själva processen Jag säger antar att Intel också har något liknande Så att om de, blir, om de kommer i närheten av uh, Där det börjar bli f- för varmt liksom, Så kommer de automatiskt klocka ner uh, Köra en långsammare frekvens Vilket gör att det blir kall- kallare liksom. Så det finns ingen risk så här, att, att man skulle ta sönder sin processor Och dri- driva den för varmt Självklart så vill man fortfarande ha Temperaturen så låg som möjligt Um, helst Liksom um, 
Så det är det misstaget jag gjorde när jag, när jag, i, På grund av att jag aldrig haft AMD tidigare Så tänkte jag, ja ah, det är lugnt liksom För min för, mitt förra bygge som eh, Fläkten jag använde var den som kom med processorn Och de är i regel i, i, in, Ingen vidare bra de fläktarna Eller de, det är typ en 20 fläkt De är i regel Ingen vidare hög kvalitet liksom Men eh, man brukar eh, Kunna komma undan med att använda en sån På eh, Intel i alla fall det kanske har ändrats nu med det nu finns nyare generationer av, av chip nu än vad, det, än vad det fanns när jag byggde min förra dator. Det var, när jag byggde den, det var runt 2018. Så det finns, jag vet inte hur de nya chippen är, om de, de är var, varmare kanske. Men eh, jag har alltid trott att det var inte ett chip som var extremt jävla varma och att det är därför ingen vill använda dem i mobila enheter. Alltså det är typ ingen som använder inte chip i tablets eller liksom portabla... Eh, Enheter, det är ingen som använder Intel där Utan alla använder ARM Och jag tänkte att det måste ju vara på grund av värmen liksom. Däremot så finns det flera eh, Portabla enheter Som använder AMD-chip liksom. Det är ju typ, det är alla Så vitt jag fattar det, i princip nästan alla Förutom extremt billiga eh, Bärbara vi säger, Bärbara spelenheter typ som Valves eh, Steam Deck eh, Så ser om jag kan ta fram bild på den Uh, new window. Så är den här. Men den har ju en AMD processor. Och alla eh, kon- konkurrenter till den här har i princip AMD förutom de som är mer l- low-end. Liksom. Om de är riktigt low-end så kanske de har en ARM-processor eller någonting. En bill- billig ARM-processor. Men eh, det är typ ingen av dem som har Intel så vet jag vet. Så jag tyckte det var lite lustigt. Det är typ som att jag alltid tänkt att Intel är de som drar mest ström och blir varmast och sånt. Men det verkar vara typ AMD, AMD eh, som gör det. Ehm... Um. De drar mycket ström och det är ju därför de blir varma liksom. Därför att de eh, använder så jävla mycket el och en del av de elektronerna eh, på grund av... Eh, alltså det blir ju så med elektronik överhuvudtaget att det eh, tenderar att bli var- genereras värme liksom. Jag kan inte exakt fysiken kring det. Det är väl typ att en del av elektronerna går inte i de banorna som eh, det är designat utan de liksom, det blir typ som förlust. Och, vilket blir, blir lite värme liksom. Uh, till exempel en processor Dagens processorer, de är så små Alltså transistorerna I en processor idag Är så uh, liten nanometer Alltså de är så små så att uh, En del av elektronerna hop- Teleporterar sig mellan Alltså där, där de inte ska befinna sig Om man säger så Det blir så här kvantumeffekter För att du är nere på, uh, där, uh, på den nivån liksom, Där uh, allting börjar bete sig lite konstigt På kv- kvantnivå liksom. Så en del av elektronerna går inte i de banorna som det är, process, som det är menat liksom. Och det tror jag blir lite varmare. Det blir också antagligen bug- buggar liksom i beräkningen och sånt. Men jag antar att de har sett att kompensera för det i chippen i sig. Att, att det finns ett sätt att kompensera för det. Eh, om det skulle bli fel i en eh, viss eh, instruktion eller någonting. Om det skulle bli fel. Men eh, ja, i alla fall så processorerna blir extremt varma liksom. Så det är det. Jag satt i mitt bio så här, som jag, jag vet inte om jag sa det. Jag satt en gräns på 85 grader. Därför att jag gillar inte riktigt att se det. Alltså typ att se att det står typ så här 90 grader när, när, jag, när jag driver den för fullt. Så när den når 85 grader då kommer den automatiskt börja klocka ner. Så den kan inte gå över 85. Så länge som jag har den begränsningen. Så man, man kan alltid låta det skötas automatiskt. Då kommer det vara typ så här 91-92 grader. Eller ska man sätta en egen manuell begränsning liksom. Så det är det jag har gjort. Uh, men jag menar 90 grader. Det är nästan tillräckligt för att koka, koka vatten. Alltså det, det som jag sa. Jag behöver, behöver ingen spis eller någonting. Kan bara. Uh, kan bara använda min processor. Och laga mat på den liksom. Uh, ska vi se. 
Vi drar igång spelet helt enkelt så får vi se. Så behöver jag kolla så att allting är igång. Det ser bra ut. Nu ska vi se hur fan blir det där. Okej, okay, vad bra. Uh, Okej, okay, vi börjar med ettan. Jag hade Mortal Kombat 1 till Super Nintendo. Uh, vilket jag spelade mycket. Men uh, arkadversionen är ju bättre. Alltså det är därför jag kör arkadversionen. Det för att det är bättre grafik, bättre ljud och allting är bättre liksom. Och en annan, en annan gre- ytterligare en grej som är bättre är att det är ingen censur. Alltså man tänker De här spelen, det var på, på 90-talet <laughs> alltså, Folk var lite känsliga på den tiden Folk var väldigt nojiga Alltså föräldrar och sånt var väldigt eh, oroliga Över att spelen blev väldigt våldsamma Alltså man tänker Redan på den tiden, alltså innan 3 d grafik och allting Så redan då började de oroa sig Att okej, okay, de här spelen är för våldsamma Och för realistiska eller, Enligt vad man tyckte då liksom eh, Därför att Om man kommer från 8-bit-grafik liksom Så är ju Uh, I alla fall 16 bit är radikal förbättring liksom. mer, Man kan göra mer realistiska spel jämfört med 8 bit där. Så redan då började folk oroa sig liksom. Jag kommer ihåg att det var debatt om Doom Och sånt när Doom kom ut Det var uh, mycket uh, debatt Och de var uh, Alltså angående vilka lagar man ska ha För att sätta åldersgräns och sån skit uh, Det är med Mortal Kombat också Så jag vet inte när de kom på det här med åldersgräns för spel. Det kanske var Mortal Kombat eller, eller så var det Doom eller bo, jag vet inte, någonstans där. Men eh, det är det därför att eh, de versionerna som är på konsol är censurerade. Jag vet i alla fall på Super Nintendo-versionen. Alltså blodet som ska vara i, i Mortal Kombat, det första. Och även i tvåan om jag minns rätt. Eh, är, det är inte blod. Alltså i ettan har de bytt ut det till typ så att det ser ut som att det ska vara svett eller någonting. Så man slår, slår fienden i ansiktet liksom så flyger det typ svett. De bara ändrat färg på partiklarna liksom så det är inte blod utan det är liksom så här. Eh, det har de ändrat. Och så de gjorde det både på Super Nintendo och Mega Drive om jag minns korrekt. Men Uh, på Mega Drive, det är, jag vet inte om det är jättan eller tvåan så finns det någon kod man kan skriva in en jävla kod för att få tillbaka blodet. Alltså det är typ en kod man trycker en viss kombination av knappkombination eller någonting för att få tillbaka blodet. Men uh, så det är det. Det är, det är en grej liksom som gör några versionerna sämre. För man vill spela originalversionen. Jag menar, detta, detta arkadversionen, det är så som utvecklarna själva har designat spelet. Liksom. De, detta är hur de. Uh, hur de vill att spelet ska se ut liksom. Så jag tycker det är viktigt att respektera det Och inte hålla på att censurera och sådär. Men de gjorde ju det på konsol där För att det är mycket barn som köper spel Och ja, som jag sa Föräldrar var oroliga och sånt Vi kör Mortal Kombat 1 då Jag ska se vad det är tre. Frågan är vilken karaktär vi ska välja till att börja med. Jag tänkte vi kan lika gärna använda alla karaktärer. Vi kör dem i turordning eller någonting. Jag är ju med att det är så pass få karaktärer ändå liksom. I tvåan så är det lite fler karaktärer här för mig. Oh, <laughs> 
Block. Okay. Båda block, båda blockknapparna verkar göra typ samma sak, vilket jag inte fattar. Jag kommer fan inte ihåg hur man gör Excellent. 
Fan är det man skjuter i elektricitet? Uh. Okej. Okay. Okay. Fuck. Uh, that's a. <laughs> Come to Wait. 
Kato. Kommer fan inte ihåg några specialer. Skitsamma. Jag tror inte jag kommer klara av det här. Jag antar att svårighetsgraden är högre också på arkad. Skulle jag tro i alla fall. Kan man inte... Okej, okay, jag tror... Jag försökte göra specialar, men jag kunde inte... Om jag, om jag inte minns fel. Skitsamma. Oh, 
Fighting wins. Fight! <laughs> Kontrollerna är betydligt mindre responsiva i det här spelet så jag är lite svårt att vänja mig vid det jämfört med trean. Alltså jag tror tvåan är också betydligt lättare att kontrollera. Oh, 
Kato bitch. Kato wins. Wu Kang. Kör en liten paus alltså. Uh. Jo. Jag tänkte vi skulle kolla upp uh, specialare till hur vi kan uh, köra den här. Kör Jag vill försöka komma ihåg de andra karaktärernas moves. Se bakåt framåt low punch. Okej, okay, så det är samma som spark bakåt framåt low kick. Uh, Okej. Okay. Wow. Bakåt low punch, bakåt low punch. Okej. Okay. Lite förvirrande, det verkar vara olika mellan olika versioner. Hmm. Framåt, neråt, bakåt, upp. Wow. Vilka komplicerade jävla rörelser alltså. Lightning, ska vi se, teleport, neråt, upp. Ah, ja, ja, ja. Så flytta den här till andra skärmen så jag kan se de som är svårare att komma ihåg. A low punch in the uh. Okay. <laughs> Kano. Oh, my God. 
Jag tänkte på det där med att varför kretsar blir varma och sånt, eller elektronik. Det kan ju vara friktion också, så jag antar att friktion är elektronerna krockar med varandra eller någonting, eller jag vet inte. Eller typ de krockar med, du säger till exempel en sladd. De kanske krockar med väggarna på sladden eller någonting, jag vet inte. Varför det skulle bli varmt. Specialer, de ändrade ju de senare spelen. Det är inte samma combo som jag kommer ihåg. Fan blir det. Ah. Specialen jag gjorde. Så... Fuck. Det är low punch bakåt low punch. Det är den här versionen i alla fall. Det här är samma svårighetsgrad som på Super Nintendo så vet du fan hur jag någonsin klarade det. För jag tror jag klarat det. Jag menar, det var ju inte enkelt enligt vad jag minns men det var görbart i alla fall. Den här versionen verkar ju helt jävla omöjlig. Men... Så jag skulle tippa att den är svårare. Det är ju så de tjänar pengar liksom, genom att man dör hela tiden. I en akada liksom, det är så att stoppa in fler mynt för att fortsätta spela. Win. 
Se om vi kan klara eller komma till bossen. Det är inte säkert alltså nu. Vi försöker alltså. Men vad fan, hur fan gör man den då? Oh! <laughs> 
win. Fine. Oh. Kang. Okay. Bitch. Sonia wins.
Dragon wins. Fight!
Jag tror inte jag kommer klara den här alltså. Känns uh, lite väl så. Okej, okay. alltså... Det är ingen idé. Jag får typ öva, öva med på den uh, någon annan gång. Vi kör... Uh, fan, mot komma två. Som sagt, lite fler karaktärer, det är lite bättre grafik. Eh, snabbare rörelser typ. Det vill jag komma ihåg. Fight. 
or fight. <laughs> Det är alla som kan förvandla sig till alla de andra karaktärerna. Det är olika jävla knappkombos som måste trycka. Ja, det är sista bossen i första spelet också, efter, den jävla, efter det jävla monstret. Goro. Det är rätt, det här spelet fuskar, alltså motstånd, motståndaren fuskar, den eh, reagerar på ens knapptryckningar, alltså inte bara på ens rörelser utan den vet typ hur man, hur man ska röra sig innan rörelsen innan utföras. Jag tror det var Modern Vintage Gamer som eh, kollade igenom källkåren till spelet eller någonting, jag vet inte. Det visade sig att eh, det funkar så. Fight! Oh! 
en gång till sen ska jag få en bit att spela så det börjar bli lite <laughs> det lite tjatigt att förlora det är, det är och sen Mortal Kombat sig de två första spelarna är ganska lika liksom. Jag ska vi köra stället, jag funderade på...
Det kan vara kul, jag tror det är bara en knapp Så det är ingenting vi bör ställa in Eller? Det är inte ens en knapp Eller jo Okej okay. Uh, what? Hmm. Jag hade ingen aning om att det var så. Spe Vad fan var det det? Jag körde precis, eller? Space Raider. Nej. Jaha, det var det. Okej. Okay. Alltså vilken kategori är jag inne på nu? Är jag på working? Okej. Okay. Det var det jag tänkte mig. Hä? Okej. Welcome to the fantasy zone. Get ready. Anna. Alltså i och med att det inte är korrekt eh uh, romfilerna är inte riktigt korrekta. Sen var det fler knappar än vad jag trodde. Skit i det. Fan ska vi ta istället ta Det här var ett spel som jag tyckte så rätt coolt ut. Till en Neo Geo.
Was? Ah. Okej, okay, så det spelar roll vilket... Vilken sida man träffar dem där på. Så jag börjar bli lite seg. Ta en paus för idag. Äh, men det var ett coolt spel dock. Kanske kör det med sen. Nästa gång eller något.